அன்பு மாணவர்களை வணக்கம் பத்தாவதுக்கு இது வரைக்கும் ரெண்டு யூனிட் ரொம்ப எக்ஸலண்டா நம்ம வந்து முடிச்சிருக்கிறோம் இப்போ மூணாவது யூனிட் யூனிட் நம்பர் ஃபோர்டீனுக்குள்ள நம்ம கால் எடுத்து வைக்கிறோம் இந்த யூனிட் நம்பர் ஃபோர்டீன் என்ன அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் சர்க்குலேஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ் இதுல ரெண்டு ஏரியா இருக்கு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஏரியா வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இன் பிளான்ஸ் அண்ட் சர்க்குலேஷன் இன் அனிமல்ஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டு பார்ட்ஸ் வந்து இந்த லெசன்ல வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் இப்போ டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இன் பிளான்ஸ் என்ன டிரான்ஸ்போர்ட் நடக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் என்ன மூவிங் திங்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஏரியா டு அனதர் ஏரியா மூவிங் த திங்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஏரியா டு அனதர் ஏரியா ஒரு இடத்துல உள்ள ஏதோ ஒரு பொருள் இன்னொரு இடத்துக்கு போனிச்சுன்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப டிரான்ஸ்போர்டேஷன் பிளான்ஸ்ல சில பொருட்கள் என்ன பண்ண வேண்டியிருக்குன்னா ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆக வேண்டியிருக்கு ரொம்ப சிம்பிளா உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் பாருங்க ஒரு பிளான் இருக்கு பிளான்டோட முக்கியமான வேலை என்ன சன்லைட்ட வந்து யூஸ் பண்ணி ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்றது அதை வந்து நம்ம போட்டோ சிந்தசிஸ் சொல்லுவோம் இந்த போட்டோ சிந்தசிஸ் பண்றதுக்கு பிளான்டுக்கு வாட்டர் வேணும் மினரல்ஸ் வேணும் பேசிக்கா தட் திங்ஸ் இஸ் வெரி எசென்சியல் ஸோ தட் திங்ஸ் அப்சர்வ் ஃப்ரம் த சாயில் அந்த பிளான்டு அதுக்கு தேவையான அந்த தண்ணியையும் அதுக்கு தேவையான மினரல்ஸையும் எங்கேருந்து எடுக்குது அப்படின்னா ஃப்ரம் சாயில் எங்கேருந்து எடுக்குது சாயில் இருந்து அது எடுக்கிறதா இருக்கு அப்ப சாயில உள்ள அந்த தண்ணியும் மினரல்ஸும் எப்படி பிளான்டுக்குள்ள வந்துச்சு அப்ப மூவ் ஆகி வரணும்ல அப்ப அது என்ன ஃபீல்டுக்குள்ள நான் பாக்குறோம் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் அதுக்கப்புறம் லீப் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அட்மாஸ்பியர்ல உள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடு சன்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய சன்லைட் கீழே இருந்து கிடைக்கக்கூடிய வாட்டர் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அதை என்ன பண்ணோம்னா ஃபுட்டை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணும் இப்ப ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது ஃபுட்டு எங்க ப்ரிப்பேர் ஆகுது லீஃப்ல ப்ரிப்பேர் ஆகுது லீஃப்ல ப்ரிப்பேர் ஆகிற ஃபுட்டு லீஃப்ல மட்டும் இருந்தா பத்தாது பிளான்டோட என்டையர் பாடிக்கும் அது சப்ளை ஆகும் அப்ப என்ன நடக்குது அங்க உள்ள ஃபுட் மெட்டீரியல் பிளான்டோட ரிமைனிங் பார்ட்ஸ் போகுது இதை பத்தி டீல் பண்ற விஷயம் தான் என்ன அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இன் பிளான்ஸ் அண்ட் சர்க்குலேஷன் இன் அனிமல்ஸ் இருக்கு இல்லையா ரத்த ஓட்ட மண்டலம் ஹார்ட் பிளட் பிளட் வெசல் இதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் இதை அப்படியே வைங்க முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இன் பிளான்ஸ் வந்து முடிச்சுவோம் சோ இந்த ஏரியாவுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட நம்ம படிச்சாலும் லேர்னிங் அப்செக்டிவ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நோக்கம் கற்றல் நோக்கம் சொல்லுவோம் லேர்னிங் அப்செக்டிவ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி இந்த லெசன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஏரியா டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இன் பிளான்ஸ் அப்படிங்கிறத ஏரியாவில் என்ன நோக்கத்துக்காக நீ படிக்கிற தெரிஞ்சுக்கலாமா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லேர்ன் ஹவு வாட்டர் அண்ட் நியூட்ரிஷன் அப்சர்வ் ஃப்ரம் த பிளான் இன் சாயில் சாயில் இருந்து அந்த பிளான்ட் எப்படி வாட்டரையும் மினரல்ஸையும் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க போறீங்க தட் இஸ் அஸ்ட் லேர்னிங் அப்செக்டிவ் தென் செகண்ட் ஒன் லேர்ன் How leaf prepare the food? இலை வந்து எப்படி உணவை தயாரிக்குது அண்ட் ஹவு டு டிஸ்ட்ரிபியூட் ரிமைனிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான் லீஃப்ல உருவாகக்கூடிய அந்த உணவு தாவரத்தினுடைய ரிமைனிங் பார்ட்ஸ் எப்படி போகுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க போறீங்க ட்ரான்ஸ்பரேஷனுக்கும் பிளான்ல என்ன ரோல் இருக்கு என்ன பணி இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம் சோ திஸ் ஆர் ஆல் த்ரீ லேர்னிங் அப்செக்டிவ்ஸ் under the heading of transportation in plants transportation in plants ipo nam introduction ku povom or plant irukke that plant is a multicellular plant multicellular plant plant or organism da living organism da appo multicellular organism or multicellular organism irukku appadina adu odambe evlo cells ah irukum appadina million and billions of cells irukum million and billions of cells irukum the each and every cell to become constant living nature and the over cell um uiroda kadasi varaikume irundhaala and thaavaram undu uiroda irukkum appo the constant living ah irukuna they need for food and nutrition food and nutrition oxygen are very must listen here here the multicellular organism is a plant that plant to require constant need for oxygen and nutrition ipo nutrition appo solumbodhu அதுக்குள்ளேஷன் 
ஆக்சிஜன் சூப்பர்பிஷியல் கேஸ் யாரு ஆக்சிஜன் இந்த ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணணும்னா குளுக்கோஸ் அப்படி உடைக்கும் உடைக்கும் போது இந்த குளுக்கோஸ் டு லிபரேட் எனர்ஜி குளுக்கோஸ் எதை லிபரேட் பண்ணும் எனர்ஜி லிபரேட் பண்ணும் எனர்ஜி மாலிக்கு நேம் இஸ் ஏடிபி அடினோசை ஒருவருக்கும் இங்கிரேட்டர்ஸ்டம்ஸ்டம் சிஸ்டம் அப்ப டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் நம்ம எதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் பிளான்ஸ் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் இப்ப டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லும் போது டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் ப்ராசஸ் காமன் ஃபார் பிளான்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் அனிமல்ஸ் இந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் அப்படிங்கிறது பிளான்லயும் நடக்கும் அனிமல்ஸ்லயும் நடக்கும் இப்ப அனிமல்ஸ் பஸ்ட் நம்ம பார்த்துட்டு வந்துடும் அனிமல்ஸ்ல நடக்கக்கூடிய அந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் என்ன சொல்றோம் சர்க்குலேஷன் அப்ப சர்க்குலேஷன் ஒன்னுஷன் <laughs> என்ன சாயில் இருக்கு சாயில வாட்டர் இருக்கு இந்த வாட்டர் வந்து மேல் நோக்கி எடுத்துட்டு போறது யாரோட வேலையா இருக்குலத்தோட வேலையா இருக்கு இப்ப மேல எடுத்துட்டு போகுது இப்ப அந்த சைலம் வந்து வாட்டரையும் மினரல்ஸ் வாட்டரையும் மினரல்ஸையும் எடுத்துட்டு போகும் அப்போ சாயில இருந்து வாட்டரையும் மினரலையும் சைலம் எடுத்து போடுச்சுன்னா That nature is called transport. ஒன்னும்ிப அப்போ போனாலும் இப்ப பிளான்ல த டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் டிரான்ஸ்லோகேஷன் நடக்கணும் அப்படினா சம் ஆஃப் தி ஈவென்ட்ஸ் ஆர் இன்வால்வ்ட் சம் ஆஃப் தி ஈவென்ட்ஸ் ஆர் இன்வால்வ்ட் அதுல என்னென்ன ஈவென்ட்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படிங்கறத இப்ப ஒன் பை ஒன் நாம பார்க்கலாம் இப்ப சாயில இருக்கக்கூடிய வாட்டர் மினரல்ஸ் அதே மாதிரி லீஃப்ல प्रिபெயர் பண்ணப்பட்ட ஃபுட் இது எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படினா சில process மூலமா மூவ் ஆகுது அதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போற process வந்து டிஃபியூஷன் இப்ப டிஃபியூஷன் அப்படினா the movement of molecules from the region of higher concentration to lower concentration 
இது இயல்பான ஒண்ணு உங்களுக்கு ஈஸியா புரியற மாதிரி சொல்ற மாதிரி இப்ப ஒரு பெரிய டேம் ஒண்ணு இருக்கு அந்த டேம்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க தண்ணிய வந்து சேமிச்சு வச்சிருக்காங்க மதுக்கு போட்டு சேமிச்சு வச்சிருக்காங்க அப்போ மதுக்கு இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா வாட்டரோட கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகமா இருக்கு மதகுக்கு இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா வாட்டரோட கான்சென்ட்ரேஷன் அப்படியே ரொம்ப கம்மியா இருக்கு இப்ப மதகு திறந்து விட்டாங்கன்னா தண்ணி எங்க இருந்து எங்க போவோம் அதிகமா உள்ள இடத்துல இருந்து கம்மியா உள்ள இடத்துக்கு போவோம் இதான் வந்து டிஃபியூஷன் கான்செப்ட் புரியுதா உங்களுக்கு த மூமெண்ட் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் ஃப்ரம் த ரீஜன் ஆஃப் ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் டு லோயர் கான்சென்ட்ரேஷன் இன்னொரு சின்ன எக்ஸாம் சொல்ற பாருங்க ஒரு கிளாஸ் ரூம் இருக்கு ஏசி ரூம் இருக்கு அந்த ரூம்குள்ள வந்து ரூம் ஃப்ரெஷ்னரை ஒரு மூலையில இருந்து ஒருத்தர் என்ன பண்றாரு ப்ரெஷ் பண்ணிட்டே இருக்கிறாரு அப்போ அந்த ஸ்மெல் வந்து அவர் ப்ரெஸ் பண்ற இடத்துல மட்டும் இருக்குமா அந்த ரூம் முழுக்க இருக்குமா ஆக்சுவலி அந்த ரூம் ஃப்ரெஷ்னர் பாட்டிலுக்குள்ள அதிகமான கான்சென்ட்ரேஷன்ல அந்த கேஸ் வந்து இருக்கு ஸ்மெல் கேஸ் இருக்கு அப்போ ஓபன் பண்ணும்போது பாட்டிலுக்குள்ள இருக்கிற ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் கேஸ் இப்ப அந்த ரூம் முழுக்க அப்படியே பரவி இருக்கு புரியுதா உங்களுக்கு டிஃபியூஷன் அப்போ ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் இருந்து லோயர் கான்சென்ட்ரேஷனுக்கு மாலிகுல் ஸ்பிட் ஆனிச்சுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்றோம் அதிகமாக டஸ்ட் இருக்கு டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு தொடர்ந்து விட்டீங்கன்னா டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் அதிகமா இருக்கு ரூம்ல இருந்து இன்னொரு ரூமுக்கு போயிடும்ல அப்ப சாலிட் என்ன பண்ணும் ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் இருந்து லோயர் கான்சென்ட்ரேஷனுக்கு போவோம் இதான் நம்ம டிஃபியூஷன் சொல்றோம் கவனிங்க இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் ஃப்ரம் த ரீஜன் ஆஃப் ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் டு த ரீஜன் ஆஃப் லோயர் கான்சென்ட்ரேஷன் இது எதாவது நடக்கும் அப்படின்னா சாலிட் லிக்விட் அண்ட் கேஸ்ல நடக்கும் இப்போ இது மாதிரி வேலை நடக்கிறதுக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு டேம் அடைச்சு வச்சிருக்கோம் அந்த பக்கத்துல உள்ள தண்ணி தொடர்ந்து விட்டோடனே நம்ம புஷ் பண்ணி தள்ளணுமா அதுவாவே போயிருமா அதுவாவே போயிடும் அப்ப அதை வெளியேற்றுறதுக்கு மூவ் பண்றதுக்கு நமக்கு என்ன தேவையில்ல நோ நீட் ஆஃப் எனர்ஜி ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு எனர்ஜி தேவையில்லை அப்படின்னா தட் ப்ராசஸ் இஸ் கால்டு பேசிவ் ப்ராசஸ் என்ன ப்ராசஸ் அது பேசிவ் ப்ராசஸ் எக்ஸாம் கேட்பாங்க நோட் பண்ணிங்க வித்வுட் யூட்டிலைசிங் எனர்ஜி டிஃபியூஷன் நடக்கும் போது என்ன நடக்காது எந்த ஒரு எனர்ஜி தேவைப்படாது சோ அதனால இது என்ன ப்ராசஸ் இது பேசிவ் ப்ராசஸ் டிஃபியூஷன் புரியுதா உங்களுக்கு மாலிகுல்ஸ் வந்து ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் இருந்து லோயர் கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்க இடத்துக்கு மூவ் ஆனிச்சுன்னா அதுக்குதான் இப்ப டிஃபியூஷன் அது எதுல நடக்கும் சாலில நடக்கும் லிக்விட்ல நடக்கும் கேஸ்ல நடக்கும் இது நடக்கிறதுக்கு எனர்ஜி தேவைப்படாது சோ அதனால இது என்ன ப்ராசஸ் பேசிவ் ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா சொல்லுவோம் இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன்ல இருக்கக்கூடிய திங்ஸ் லோயர் கான்சென்ட்ரேஷனுக்கு கொண்டு போறது ரொம்ப ஈஸி ஆனா இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா கீழே தரையில இருந்து தண்ணி மேல ஏத்த போறோம் தரையில இருந்து தண்ணி எங்க ஏத்த போறோம் மேல ஏத்த போறோம் ஒரிஜினல் சொல்லிட்டுமா உங்களுக்கு நம்ம வீடுகள்ல வாட்டர் டேங்க் எங்க வச்சிருக்கோம் மாடி மேல வச்சிருக்கோம் கீழே இருந்து தண்ணி ஏத்துவீங்க எப்படி ஏத்துவீங்க சும்மா டீப்ல வந்து ஓபன் பண்ணீங்க டேப் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா மேல போயிடுமா போகாது அப்ப என்ன பண்ணுவோம் ஒரு சின்ன மோட்டார் வச்சு என்ன பண்ணுவோம் தண்ணிய வந்து மேல ஏத்துவோம் அப்ப மோட்டார் வச்சு தண்ணிய மேல ஏத்துறோம் அப்படின்னா தே நீட் சம் எனர்ஜி அந்த மாதிரி ஒரு வேலை செய்யறதுக்கு எனர்ஜி தேவைப்படும் against the concentration gradient against the concentration gradient இப்போ உதாரணத்துக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகமா ஒரு இடத்துல இருக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் கம்மியா இருக்கு இப்போ கான்சென்ட்ரேஷன் இயல்பான ஒரு விதி என்ன அப்படின்னா கான்சென்ட்ரேஷன் எங்க அதிகமா இருக்கோ அங்க இருந்து கான்சென்ட்ரேஷன் கம்மியா உள்ள இடத்துக்கு வர்றதா இயல்பு ஆனா இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா கான்சென்ட்ரேஷன் கம்மியா இருக்கிற இடத்துல இருந்து கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகமா உள்ள இடத்துக்கு இடத்துல அழைச்சிட்டு போகிறோம் கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகமா உள்ள இடத்துக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் கம்மியா உள்ள இடத்துல இருந்து ஒரு திங்ஸ் கொண்டு போறோம் அது ரொம்ப ஈஸியா ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அப்போ கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகமா இருக்க இடத்துல ஒரு பவர் இருக்கும்ல ஒரு வேல்யூஸ் இருக்கும்ல அழுத்தம் இருக்கும்ல தட் இஸ் கால்டு கான்சென்ட்ரேஷன் கிரேடியன் அப்ப அதுக்கு எதிராக நம்ம செயல்படுறதுனால நமக்கு என்ன தேவைப்படுது எனர்ஜி தேவைப்படுது சோ இட் இஸ் ஆக்டிவ் ப்ராசஸ் இட் இஸ் அண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவ் ப்ராசஸ் அஸ் வெல் அஸ் இந்த ப்ராசஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சில ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து இவ்வளவு எங்க இருக்கும் அந்த ப்ரோட்டீன் அப்படின்னா செல் மெம்பிரேன்ல இரு
active process la involve aagakudiya some of the protein present in the cell membrane that proteins are called pumps adukke ena pera pump ena pump panni ulla thalradunala energy utilize padradunala adukke ena pera and proteins are called pump appo solla ipo idu eppadi irukke malaiyil irundhu erangra maari iruka malaiyil yerra maari iruka ena higher concentration irukra edathukku lower concentration la irundhu energy kondu pokrom appo idu kittadala ena pannu irukke or malai mele yerra maari irukke adunala active transport is always known as uphill transport malai mele yeruvadhukku samamaga irukke நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல ஆஸ்மாசிஸ் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம்